Okay. So dekat sini, tadi mana kita punya card product. So actually ada a few things yang saya ubah sebenarnya. Okay, so kalau tadi kita dah, you boleh nampak di garis merah kan. Sebab sebenarnya dia tak define. After I check about orang kata lama lah juga I tengok balik rupanya I salah kat sini. Saya ada terlebih buat the curly braces. Okay. So, sepatutnya sepasang ni curly braces. So kalau you pun ada error, please check back here. Sebab kalau takut you tiru saya tadi kan. You follow saya tadi. So it might be uh, salah lah. So dekat sini nak kena betulkan. Okay. By now dah tak ada isu apa-apa lah. Okay. Tak ada isu apa-apa on this thing pun semua pun okay. Jadi sekarang ni what we want to do is kita nak pergi dekat uh, sini yang bawah ni. Yang child class ni kita nak build something here lah. Okay. Sebab so, kita nak keluarkan. Okay. Right now uh, kita akan buat return card uh, macam yang sebelum ni. Okay. And then child list style okay and then we have title and new text so new text here apa yang kita letak adalah card prod name card Right, name. Okay, kita save dulu. Kita tengok apa jadi. Keluar ke tak? So, kita ada dua item kan? Should be akan ada dua nama uh, yang keluar. Okay, Alhamdulillah. Syukur. Okay, so right now what we want to do is kita dah ada title. Sekarang kita nak add subtitle pula. Okay, subtitle ni kita akan buat dia dalam widget column. Yang mana, okay. And then, nanti dekat dalam column ni ada row. Uh, so, dia akan berlapis-lapis nanti. So, here, uh, widget. And then, dalam square bracket ni, what we want to do is, kita akan... Uh, create a new row. So there will be row inside the column. Sorry, row. Row pula. Okay, row. And then inside the row, kita akan masukkan children. So the children will be here. I Sorry, sorry. I see lah. Children, children. And then we have widget. Okay, and then some square bracket. And after that, kita akan masukkan expanded. Okay, expanded here. Dalam expanded ni, akan ada child. So the child will be the new text with the text size. Okay. So right now. Okay, sekejap eh. Okay, so here dekat dalam row ni, uh, kita padam balik which is kita tak nak, kita tak nak apa. Uh, padam sini. No, 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 wait, 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 jangan. Kita salah. Okay, kita padam yang ni. Kita pandang expanded ni. Okay, so dalam widget ni, kita akan buat padding. Okay, padding. Sorry. Okay, kita akan buat padding. So, dalam padding ni kita akan letak uh, constant. This one padding ni kita pernah guna kan. 
first turn is inside all value dia kita letak 8.0 and then after that we have the child and new text and we put the size okay i think oh my god okay size so macam ni nanti dia akan keluarkan size kat situ Okay, alright, alright, alright. Okay. So, sekarang yang tu yang pertama. Lepas tu kita nak buat yang kedua pula. Padding yang kedua. Padding yang kedua kita akan uh, benda yang sama sebenarnya. Okay, sekejap eh. Hmm, constant, dia punya padding adalah constant h inside all value dia kita letak 4.0 and and then the child will be oh sorry okay and the child kita akan masukkan a text yang mana kita akan panggil the card product size card product size that is the size here. Okay. Okay, let me let me try to run first. Okay, ada error. It's okay. It's okay. Kita sambung je dulu. Uh, okay, after this, card size. And then we have one more padding here. I lupa nak letak padding. Kat sini. Okay, kita save balik. Salah ni dekat sini ni. Okay. Let me try to restart it again. Nanti after padding ni kita akan tambah something kat bawah ni. Kalau yang belah atas ni untuk bahagian yang size of the product. So dekat belah bawah ni kita akan buat color pula. Nanti ada quantity pula. So akan ada tiga set. Still ever. Okay, mungkin sebab lambat. Okay. Hmm, kita tambah dulu. Yang baru. Okay, this is I put a I, I put a comment here. This one untuk section for product color. So atas tadi adalah section for product size. Let me where is it? Where is it? Here. Hmm, padding. Okay. Uh, sudah keluar ni kita try pergi kat card. Kita tengok ada apa. Oh no. 
Okay. Tak apa. So, okay. Kita tengok dulu. Kita try buat yang produk colour ni dulu. So, new. Padding. New padding and then we have the this one padding constant ish inset all the value oh this one no this one kita gunakan inset of uh, from TLRB. So what is TLRB? LRB tu stand for left, top, right and bottom. So kita kena masukkan nilai untuk left, top, right and bottom. So we put 20 for the left, 8 for the top and then we put 8, 8, 8. Okay. It and bottom also it. Okay, right now what we want to do is kita akan add child kat sini. So apa ada dalam child ni adalah kita masukkan text color. Okay. So right now, kita akan buat padding lagi. Yang mana dekat sini akan ada onset dia. Constant. Ish. Onset pula. Inset. Inset all 4.0. Okay and then we have. Child, this one kita masukkan new text uh, cut broad color okay cut broad color Okay, alright. So, right now kita nak buat untuk product product price pula. Okay, uh, so right now saya dah jumpa dah isu dia kat mana sebenarnya. Okay, kalau you boleh tengok dekat screen sekarang uh, dah keluar lah apa yang kita nak tu. Isu dia tadi yang jadi keluar error tu buat banyak sebab because of null. Kiranya saya punya size ni dia tak dapat nak baca. Sedangkan yang nama produk ni dia dapat baca kan. Tapi start bila nak masukkan size ni. I mean mm, size or with the orang kata apa. Ah, ni lah ah, size lah betul lah. Ah, dia, still, dia tak boleh baca. Okay kenapa? Puncanya adalah saya tersalah. Saya tersilap ni kat sini. Kalau you perasan, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 variable. Tapi tadi sebelum ni, saya pergi kat sini, saya hanya buat 5 saja. Saya tertinggal size. That's why ada error. Bila kita nak return size here, it's null. Bila null, that's why jadi error yang tadi tu lah. Eh? Okay, so please tambah size dekat bahagian sini. Um... And then, uh, okay. So, sekarang kita nak sambung apa yang kita dah buat lah. Okay, so right now. What we want to do is. Kita pergi ke bawah tadi. 
Okay, alright. So, product size saya dah ni. Okay, dah masuk. And then, kita nak buat yang lagi satu. Okay. Okay, so here kita akan buat new padding. So, padding here kita akan menggunakan H insert from LR LTRB. So, L left, top, right, bottom. So, for T, we use 20. For top, we use 8. Yang lain semua 8, 8. Oh, no. Wait dah. Okay, 8. Okay, right now. After that, kita akan masukkan child. Uh, new. Text. Which is dalam kurungan. Kita akan masukkan color. Sini pun saya lupa nak buat. Ni. Eh. Okay. Uh, betul lah tu. Okay after that. Okay after that. Kita nak buat apa lagi. This one here, 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 padding. Saya tak suka nanti kalau dia ada error. That's why kita kena hati-hati. Siap-siap. So here padding, kita just uh, copy yang ni. Okay. Copy this one. Put it here. So this one, kita bagi age dia adalah 4. Dan apa yang kita nak keluarkan kat sini adalah color. Color. Okay. So run. Hopefully nothing is wrong. Alhamdulillah syukur. So ada color kat sini. So actually saya nak letak komen kan sikit yang mana dekat sini adalah uh, section for color. Okay yang atas ni adalah section for size. Which one here? Section oh, Allah Akbar. Section for size. And then kita nak tambah bawah ni section for apa pula. Ada satu lagi which is. Okay bawah sekali kita nak dari segi product price pula. So. So new text datanya adalah kita akan masukkan this thing. So saya still menggunakan dollar sign because of RM I need to install the package for now. Tapi kalau, kalau you all nak install the package boleh lah try explore macam mana nak Uh, masukkan currency RM tu. Okay, apa tadi? Uh, card. Price right. Okay, here. Okay, kat sini dia... Dia masukkan alignment dulu ni. Sekejap eh. Okay, dia buat dalam container. New container. 
Okay, dalam container ni akan ada alignment. So the alignment will be alignment top left. Kalau tak salah je. Alignment top left. And then child new text so kita copy this one so i just delete this one Okay, after that, what we have here, kita akan masukkan style. Style. Saya salah je ke style ni? Kenapa saya tak dapat eh? Dari tadi saya tak dapat style ni. Okay, so right now, style, font size, text style, okay, font size, we put it 17, and for the font weight, we put it uh, bold, And then, colors red. Ada error ni. Tak boleh nak run. Allah. Kejap. Dia daripada tadi lagi. Kenapa style ni tak boleh sekali dengan ni. Saya buat kat mana lah tadi. Uh, okay, okay, okay. It's here, it's here, it's here. Nak tengok pun boleh je. No. Kita try to use this one. I'm not sure why. Kenapa dekat sini tak jadi. Adakah sebab dekat sini dia letak dalam list style. Kalau this one dia letak dalam container. So what's wrong with that? Memang tak boleh lah. Container. Macam mana kita buat container? Oh, saya guna this one tadi. Color, color white. Meaning dia tak ada tak style, tak style apa semua lah. I'm not sure why this one. Maybe we can put another container here. Tapi kan ni dekat dalam container. Haa uh lah. -uh ni kan dekat dalam container. Tapi kenapa dia tak boleh. Hmm. 
Star continue. It's okay, it's okay. This one is not important at all. It's okay, but I want to put the hands in the room. Okay, it's okay. Let's go to the other side. Let's see. Let's see if there's no... Ada tak apa harga tu. I'm not sure why. Kenapa saya punya tak boleh nak buat benda tu. Okay, ha. so ada harga kat sini. Tapi dia jadi macam tu lah. How do you want to set the color? Can we put it here? Right. Star. Sama dengan text style. Yes, I think it's here. Kita buat apa tadi? Kita buat font size, right? Font. Size uh, is seventeen, and then the one weight. is one weight. Bold, and the color is red. Okay, let me try. This video is very long already. Oh no, what is this? Card is star for love. And then we get. Okay, dah. Okay, dah. Sikit sama ke? Kenapa dia tak jadi apa-apa? Eh, ada area lagi ke? Ya Allah, subhanallah. Tak rasa. Kenapa dah habis lah tadi? Sekejap lah. What's wrong here actually?
Oke, 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 oke. Oke, itu. Ya. Okay. Ah. Alright, so as we can see, uh, dia punya ni aku dekat sini lah. Okay. Uh, kalau rasa uh, nak ni, tadi saya dah buat align top ni lah. So, so, kita tengok ada alignment apa lagi. Center left top, center top ni lah. Tengok ke depan. Ini sebab kosong tadi ni. Okay, now I can change maybe after this. Okay, let's go, let's go. It's already too long here. Okay, so apa nak buat kat sini adalah nanti boleh adjust dia punya alignment, everything, sizing. Okay, sekarang ni kita nak pergi dekat list style ni. Dekat list style. What we need to do here is kita nak buat leading dekat sini. Leading meaning kita nak uh, apa, nak ada something there lah dekat depan tu. Image. Ya Allah. Image asset. Card. No, it's not like this. Ah, uh, what is that? Card. Okay. And then we have uh, kita define the width is 80 and we also define the height the height is 80 also Okay, right now kita nak buat title dah ada. Okay, 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 okay. Let me try. Yang sizing tu, if you nak tukar colour ke apa ke, silakan. Tak ada masalah. Nak tukar form family pun boleh. Haa, saya nampak lah tu. Cuma itulah saya kurang berapa hati dengan dia punya, apa? Dia punya ni. Haa, dia punya kat tepi ni. Aku, macam ni salah lah ni. 79 tambah 39 berapa? 79 tambah 39. It should be 18, 1, 118. Atas 18 sepatutnya So dekat mana ni saya ubah balik lah Okay Oh sorry that one will be at the card page Card page yang ni kan kita hard code uh, Jadi 
tak ada lah nak kira-kira apa semua. Ni kita semua hak kot sahaja. So basically. Sekejap eh. Oh, kita tak masukkan the apa? Quantity. Ni kita masukkan quantity sekejap. Last one nanti. Uh, okay, quantity here dekat card product ni, dekat bawah tadi. After we put it on after column. Okay, after column ni kita tambahkan satu. Uh, this one we write called trailing. Trailing new column. And then we have here children. And kita masukkan. Widget here. Allahu Akbar dah kena apa pula kat luar tu. Widget. Ya Allah, ya Allah. Dia nak cepat kan sini lah. Okay. Okay, what we need to have in the list, we should have the this one as a new icon button. And then icon on press. Okay, so this one for icon, kita gunakan icon. Icons dot. Arrow drop down. Alah tak keluar lah. Oh, tak keluar ni. Arrow or I to key. Arrow apa? Nah, dia tak keluar pula suggestion tu. Drop. Up. Okay. And then after that we have mm, new text. This one, kita akan panggil dia punya quantity. Card. Crop. Oh, semua tak nak, tak nak naik ni. Tak nak naik. <laughs> tak nak naik ni. Suggestion. So, bila tak naik suggestion, itu jadi kena nak kena je. Oh, I salah kat sini. Punya trailing ni ada ni. Okay, okay. okay, and then we have here. I copy paste je. Nak atas ni. Aku pula ada error. Okay, error here. Aku juga nak buat error kat sini. Dia ni, isu ni dia tak cukup. Ni isu ni tak cukup. Tak cukup. Nutup.
Oh sorry, on press ni saya lupa nak buat. So ni kita biarkan kosong je. What is wrong with the trailing here? We cannot run it if I do error. Sorry. Oh no, what is the problem here? Okay, widget is here, column, and then we have the list style, satu, and then we have the card, satu, so the card here, is it correct? Okay, let me see. Alright, so kita ada error dekat sini. Error ni, what we need to do is kita ubah yang mana, yang bawah ni. Dia kena duduk macam ni. Kita try. Okay, so I save. Okay, ha, so jadi macam ni pula. Dia kata render overflow by this episode of the bottom. So, is something wrong with the widget ni actually. But it's okay actually kita boleh tekan dah ni. Uh, okay. It's okay. This is not a big issue. I will try after this. But un up until now is very good actually. Sebab kita at least sekarang kita dah ada the card page. Okay kalau macam tak jadi juga you just remove the quantity. Kita just letak harga and all that thing saja. Okay alright. Thank you.